בוקר טוב, עוד שנייה מהלכות שבת, רק נגיד שבת קודש, גדולה ועדין, זה אותניה מליטווה, מליטווה, איץ שתייניה תורי, שבת שחרית איץ שתייניה תורי, ירצון שיהיה דברי תורה לנשמת כל נפטרים לכולם, חסר ותמר, ובעוד עשר, הסחת המיץ ורופאת 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 Učisti svojej. Kakoj učisti vas radil sa Moše? Kada naši praci bili rabami v Egipci, tada vyšel Moše iz dvarca faraona, kde on ospitoval se i uvidel ťažec parabašenia naroda Izraela. On poprosil faraona dať im jeden deň oddycha, jeden deň oddycha v nedelu. Faraon dal razrešenie na to i Moše vybral deň Седьмой, шаббат. То есть фараон сказал, выбирай день, который ты хочешь. И, и когда на горе Синай было дано повеление о соблюдении шаббата, седьмого дня недели, то возрадовался Муше, что выбрал именно этот день. И поэтому эта молитва начинается со слов «И возрадовался Муше участи своей». Что он удостоился того, чтобы еврейский народ отдыхал в Египте именно в шаббат. Первая Аллаха. Есть традиция молиться в шаббат воспевая. И каждая община пусть следует своему обычаю, но все же запрещается затягивать молитву в шаббат, чтобы успеть провести утреннюю трапезу до полудня, так как в шаббат запрещается поститься даже полдня. То есть, что говорит Аллаха, как у нас поют, там митцва, петь субботней молитвой, но не тянуть слишком много, чтобы до полудня успеть начать трапезу на шаббат, потому что, если которые говорят, полдня человек, если постился, уже считается, что он постился. Вторая Аллаха. Молитва в шаббат несколько отличается от будней. В ней после песни выхода из моря Азия Шир Моше добавляет куплет Нишмат Кольхай Теварех, в котором имеются прославления Всевышнего в память о выходе из Египта, а также напоминание о том, что у человека есть дополнительная священная душа, которая вселяется в него только в шаббат. То есть Нишмат Кольхай это восхваление Всевышнего и напоминание, что у нас есть дополнительная душа на шаббат. При условии, когда она вселяется, при условии, если им соблюдается шаббат по всем правилам и законам. Тогда мы получаем дополнительную душу. Эта песня имеет большую важность и особое достоинство. Поэтому необходимо произносить ее внимательно, с выражением и красивым воспеванием. Достоинство этой молитвы может помочь человеку выйти из любой трудной ситуации. Или, если вернее, он даст обещание воспеть эту молитву после того, как трудности будут позади. В своей части человек, у него какие-то трудности, и он обещает, без радошем, когда это все у меня пройдет, я пропою без радошем Всевышнему Нишмат Кольхай, это поможет ему преодолеть его трудности. Третья Аллаха. Тот, кто по привычке продолжил после песни выхода из моря куплет Иштабах, забыл сказать Нишмат и по привычке пошел на Иштабах, как в будни, и забыл произнести отрывок Нишмат Кольхай, то в этом случае, если он не начал другой раздел молитвы и идет сэр ор, то пусть произнесет отрывок Нишмат Кольхай там, до слов у Кеништабах. То есть, если он еще Барху, после Барху еще не начал идет сэр ор, то, или Кадыш еще не начал, он ждет Шалях Цибура, он закончил Иштабах, прям там пусть скажет Нишмат Кольхай. До Иштабах, потому что Иштабах он уже сказал. Но если уже начал благословение идет сэр ор, то пусть произнесет этот отрывок после молитвы Амидва, без отрывка Иштабах. Закончил Шахарит, он все равно должен Нишмат прочитать. Не значит, что я опоздал или я пропустил. Можно идти дальше, уже, уже проехали. Можно дополнительно тоже читать. Еще один раз прочитаем, Мурой Иосиф. Четвертая Аллаха. Тот, кто опоздал на молитву, и чтобы успеть помолиться с общиной в группе, то есть в Миньяне, ему было необходимо пропустить или некоторые отрывки от Барух Шамар до Иштабах, или отрывок Нишмат Кольхай, то лучше пропустить отрывок Нишмат Кольхай, но не пропускать никакие отрывки от Барух Шамар до Иштабах. То есть, мне считается, что нельзя пропускать отрывок Нишмат Кольхай. А я дам. То есть, человек опоздал на Шахарит, теперь он, у него выбор, или пропустить Нишмат Кольхай, или пару Телим, Аллилукот и так далее. Аллилуйя, Аллилуйя. Что делать? Лучше пусть пропустит Нишмат Кольхай, чтобы догнать и повалиться с Миньяном. 
а потом Нишмат Кольхай, он после Амида прочитает снова. Да. Поэтому очень важно нашу молитву не пропускать. В благословении Иштабах имеется 13 прославлений Всевышнему. Так как тебе прелестный, там мы читаем, так как тебе прелестный Бог Всесильный наш и Всемогущий Бог Отцов наших. Первое – песень. Второе – хвала. Третье – слава. Четвертое – напев. Пятое – сила. Шестое – власть. Седьмое – победа. Восьмое – величие. Девятое – могущество. Десятое – прославление. Одиннадцатое – великолепие. Двенадцатое – святость. И тринадцатое – царство. Благословение и благодарение Твоему великому и святому имени. Это вот переводится. Озум, мшала и так далее. Поэтому он говорит, желательно не прерываться, произнося все это. Но также нежелательно произносить все, все 13 прославлений, торопясь за один вздох, чтобы не утратить точного произношения слов. То есть, Шируш Баха Галеве Земра нужно произносить не торопясь, чтобы не пропустили по одному. Вот. по одному и не прерываться там. То есть, тоже человек смотреть, если видит, что подходят к дышу, то пусть подождет, не начинает этот отрывок. Весь Иштабах желательно. Главное это весь Иштабах, но начинаем потом Иштабах и так идем дальше. Не при... Еще не прерываться во время Кадыша, или если человек что не заговорил, не дай Бог, во время молитвы. Девятое. Шестая Аллаха. В благословении Йоцер Ор необходимо приостановиться между словом Йоцер и словом Ор создающий свет, так как в обратном случае получится, может получиться Йоцерор, что означает будет враждовать. И поэтому необходимо молиться бдительно с расстановкой. То есть мы говорим Руха Даша Вельгамелеха Йоцер Ор. После Йоцер должна быть пауза, чтобы не получилось Йоцерор. Йоцерор. Как Цорер. Как враг. Или враждовать. Ицрор. А? Я почему? Вы тоже не И поэтому необходимо молиться бдительно с расстановкой. Благословение Йоцер Ор не завершается, как в будни. Вместо этого произносится отрывок Эля Дом и в книге Зоар. Том 2, страница 132, 132b и 205b говорится о великих секретах этого прославления. Эль-Адон. Есть там много секретов по Кабале. Седьмая Аллаха. Известен рассказ об одном человеке, который после ухода из этого мира, в мир иной, приснился служителю синагоги, где он постоянно молился и сказал, что удостоился рая, то есть Ганедана. Раз за то, что произносил молитвы и благословения прекрасным голосом синагоги. И несмотря на то, что он был простолюдином, из-за этих молитв он удостоился рая, где ему дали все положенные за это почести. Вот то, что вы сказали, все, он читал с ударением, с интонацией, с выражением, с красивым голосом, с песнопением. За это я получил место в Ганедане. Дальше говорит Аллаха. Восьмая Аллаха. Молитва, которую молится стоя шепотом Амида, в шаббат состоит из семи благословений. Три первых и три последних благословений, как в будние дни, и одно посередине. Утром в шаббат в ней произносят отрывок «Исмах Муше бе, бе Матнат Хелько». И возрадовался Муше участи своей. Какой участи мы сказали? То, что он выбрал шаббат как выходной день в Египте. Еще объясняет в Талмуде Тарктак Шаббат, страница 10 в, так как написано в Шмот 31 глава 13 посуд. Ты же говори сынам Израиля так. Так, однако шаббаты мои соблюдайте, ибо это, имеется в виду шаббат, Знамение, знак между мною и вами в поколениях ваших, чтобы знали вы, что я Господь, освящающий вас. То есть, кто человек, который знает, что Бог освятил и выбрал нас, тот, кто соблюдает шаббат. Человек, который не соблюдает шаббат, 
Сколько бы он ни говорил, что он верит в Бога, он ничего толком не говорит. Всевышний сказал Муше, прекрасный подарок есть у меня в сокровищнице моей. И название ему Шаббат. И я хочу отдать этот подарок народу Израиля. Так иди и сообщи им об этом. Законы, связанные с ошибками, дальше мы с вами посмотрим дальше. Глава 12. То есть Шахарит, с вами мы закончили. Что человек не должен молиться, и мы должны знать, что Шаббат это самый драгоценный подарок, который был у Всевышнего, и он отдал его нам. А вот там говорится, что нужно вот там медленно, с ударениями. Если это все соблюдать, то даже до полудня не успеешь. Успеем. Шаббат. Успеем. Чтение Торы в Шаббат. Девятый Аллах. В Шаббат после утренней молитвы Шахарит выносят святых Торы и читают недельную главу не менее семи человек по очереди. Коэн, Леви, Исраэль и так далее. Разрешается увеличивать в количестве читающих. Но все же лучше не выходить слишком, не выводить слишком большое число людей, читать Тору, поскольку это будет обременять общину. Да. То есть... Есть закон, что нельзя слишком много тянуть. Община не должна мучиться, а должно быть так, как надо. И тем более это запрещается делать в тех синагогах, где молитва затягивается до полудня и позже. Ведь известно, что запрещено поститься в шаббат даже половину дня. Десятая Аллаха. Перед выносом свит, который произносит отрывок «Ата Хурета Ладаат» и в нем всего 8 предложений, соответствующих Семи читающим Тору и тому, кто читает автору. Отрывок из пророков. То есть, сколько человек у нас читает э, Парша Чаво? Семь плюс один. И Ата Горе Таладад, когда мы открываем Арона Кодеш, там тоже восемь предложений. В Йом Тов пропускает два первых предложения и начинает со слов Иги, Адушем и так далее. Почему? Потому что там шесть Альот в Йом Тов у нас. Пять плюс один. В будние дни... Говорят только три предложения, соответственно, трем читающим Тору. В Шаббат или в Йомтов произносят молитву Брихшме и Святой книги Зоар, том 2, страница 206а. Это очень-очень важная молитва Брихшме. Человек должен постараться ее читать. Там говорится о пропитании, о Всевышнем и так далее. Следующее. Кого разрешается вызывать для чтения Торы? Одиннадцатая Аллаха по закону в Шаббат запрещается вызывать для чтения Торы даже ребенка. Извиняя, по закону Шаббата разрешается вызывать для чтения Торы даже ребенка, не достигшего возраста 13 лет. При условии, если он знает, кому он молится, но в Йомтов и в будни такого делать нельзя. Без разрешения дальше посмотрим следующее это Аллаха. То есть мальчик меньше 13 лет, 11, 12 лет уже который, который готовится к бармице, имеет право читать Беркота Тора. В шаббат, но не в праздники и не в понедельник и четверг. Да. Вина Салаха. Мальчик, ребенок от 6 до 13 лет, как уже упоминалось выше, имеет право читать Тору в числе семи вызываемых для чтения Торы в шаббат. И не имеет значения в середине или в конце, и тем более, что он имеет право читать Мафтир и Автору. Отрывок из пороков. И все это при условии, что и без маленького ребенка есть миньян 10 взрослых молящихся, так как маленький ребенок не входит в состав группы молящихся. Но те общины, в которых не вызывают маленьких детей читать Тору, должны следовать своему обычаю. То есть в синагоге должен быть миньян. И может быть 9 человек, плюс он 10. А, ну вот он, он в миньян не засчитывается. Но один из семи человек он может быть, чтобы читать Берката Тора. Да. 13 Аллаха. Маленький ребенок от 6 до 13 лет имеет право читать отрывок Мафтир в праздники и в новомесяче, выпившие в Шаббат. Тоже относится к главам Шекалим. Эту добавочную главу обычно читают в последний Шаббат, месяц Шаббат или в Рош Ходыш Адар. Я Ходыш. Эту добавочную главу обычно читают в последний Шаббат, месяц Адар. То есть, главное, чтобы у нас было 7 человек взрослых на чтение Торы. Один из них потом Мафтир. Или один из средних имеет быть право мальчик меньше 13 лет. Но есть определенные главы Торы, для чтения которых нежелательно вызывать маленьких детей, не достигших возраста бармицвы, 13 лет. Таким главам относится Парашат Захор. Захор, он не имеет права читать Мафтир. 
эту добавочную главу обычно читают в шаббат до Пурима. И глава Пара эту главу читают в последний шаббат месяц Адар. Так как есть, почему нельзя маленькому мальчику? Так как есть мнение, что чтение этих глав в общине – это заповедь по Торе. Поэтому и потому не достигший возраста Бармитсвы не может освободить общину от обязанности чтения этой главы. Но все же, если вывели маленького мальчика читать главу Захор или Пара, то после его благословения необходимо, чтобы взрослый от 13 лет и старше прочитал для общины эту главу вслух. То есть... Парашат Захор и Парашат Пара. Захор, все согласны, что это мецва по Торе. А втора. Пара, большинство мудрецов говорят, что это тоже мецва по Торе. Поэтому мальчик, который сам не обязан исполнять мецвод, он исполняет, но только в целях воспитания, то он не может вывести тех, кто старше его. Поэтому эту главу читает только взрослый человек. 14. Маленький мальчик, не достигший возраста бармитсвы, не может быть кантором, то есть хазаном, чтобы читать Тору для общины. Но в безвыходном положении, там, где нет взрослого, а 13 лет и старше, для чтения Торы разрешается маленькому читать для общины Тору, а организаторам синагоги необходимо нанять профессионального кантора для молитвы и чтения Торы. Даже если волосы Если нет, у них некому читать, да, маленький мальчик читает. Дальше. 15 Аллаха. Традиция во многих синагогах почитать молящихся митсвами, такие как открывание за, э, занавесей святого шкафа, Тихата Ихал, Тихата Руна Кодыш, вынос вид который, Коэль, Леви, Исраиль и тому подобное. А молящиеся, в свою очередь, жертвуют большие суммы в пользу синагоги. И это правильный обычай, поскольку это позволяет существовать синагогам, которые имеют большие расходы, освещение, отопление, уборка, суда, шлищит и тому подобное. Данная традиция не относится к запрету о купле и продаже запрещенных в шаббат и считается узаконенной, и ее желательно не отменять. То есть, а говорит Араха, что нет проблем в шаббат продавать мицвод. Но, к большому сожалению, в наши дни в некоторых синагогах этот обычай выглядит как настоящий публичный торг. Так как Габаим, старости синагог, не знает, как правильно это делать. И говорят, кто хочет купить эту мецву и тому подобное. Но лучше им выражаться следующим образом. Габой, кто хочет удостоиться этой мецвы, пусть сделает еще мецву цедака пожертвования для синагоги. Как у нас говорят, ки кого дора. Во время... А? Киководора. Кто удостоится, кто имеет честь удостоиться этой мецвы, и попутно он дает цедаку в синагогу. Кизахудора. Во время распределения старостами этих мецвод людям запрещается... Слушайте внимательно. Во время распределения старостами этих мецвод людям запрещается вести пустую болтовню. Им лучше заняться изучением Талмуда или чтением псалмов из книги Тейлим. Пока у нас идет распределение мицвод, нельзя болтать. Открыть нужно Тейлим, нужно Мидраж, книги изучать. Да. 16 Элха. Каждый кто выходит читать Тору, обязан читать шепотом с кантером, читающим вслух, и не просто стоять и слушать, а тот, кто не читает, возможно, что произносит благословение напрасно. Поэтому каждый еврей обязан научиться читать на святом языке. Дальше. 17 Аллаха. Есть обычаи в синагогах выводить более семи людей для чтения Торы в Шаббат и для добавочных восходящих повторяют три или более предложений в конце шестого раздела недельной главы, так как каждая глава разделена на семь частей, то есть мусив. Но все же лучше, чтобы Кантер разделил, если это возможно, текст Торы на несколько частей, сколько намечается вывести для чтения к Торе, с условием, что каждая часть будет состоять из трех или более предложений, и нельзя останавливать чтение на тех местах, где упоминаются слова о смерти или на проклятиях. 
То есть, когда мы разделяем, для того, кто вышел, нужно наканчивать на хороших местах. И это делают для того, чтобы каждый добавочный восходящий который прочитал новые предложения и не повторял, и не, и не повторял предложения, прочитанные до него. Как мы разделяем у нас, это самый лучший способ. Но если все же не хватило текста, то разрешается повторять три и более предложений в конце шестого раздела. Но лучше всего, чтобы каждый, кто говорит благословение, хотя бы три новых предложения он прочитал. Это заранее вы приготовляете это все? Ну, конечно. 18 Аллаха. Лучше не выводить для чтения Торы человека, бреющего бородой бритвой или любым острым предметом, в числе семи читающих. Тот, кто налагает острые бритвы на кожу лица, сбривая волосы под корень, приступает пять запретов по Торе. Как написано в книге Вайкра, 19 глава, 27 посуг. И не уничтожай крада, и не уничтожай края бороды своей. И поясняется в устной Торе, в Вавилонский Талму, трактат Макот. Макот это трактат о наказании битьем. 20 слиз 20а. Этих краев на лице 5. Два чуть ниже висков с обеих сторон, два на нижней челюсти с обеих сторон и подбородок. И все это, пока человек не раскается. Но если это может привести к большим спорам в синагоге, то разрешается ему читать в числе семи читающих, а лучше после семи читающих в числе мусифим, добавочных восходящих. То есть первый альот основные ему не продавать, не отдавать, а дать ему мусиф. То есть, кроме него, это, это один. Если он не соблюдает шаббат, не соблюдает днем ток и так далее, тоже ему нельзя благословение давать. Должно быть семь человек, соблюдающих шаббат. А равену снегоги следует научить общину о таких запретах, как бритье лезвие, ношение шаатнес. Это костюм, пальто. Человек должен проверять, чтобы не было там смеси шерсти льна. Шапки... Э, ну, э, те, которые союзы, тем более, ушанки, кроличьи, бара, барани, каракулевые шапки, нужно проверять. Там 100% шатнес. Потому что там, чтобы шапки эти хорошо стояли, они э, да, добавляют клеевую или мешковину они ставят. Там 100% шатнес. Нельзя носить шатнес, неважно, когда я молюсь или не молюсь. А или... Нельзя его носить. Каждую секунду человек, который носит э, шатный, делает грех. А вы вот сказали разделять мусив, да? Получается же все новое предложение читает вот, о, о, о том, что вы говорите. Да. Каждый... Мусив не повторяет. Он говорит, нужно мусив разделять. Вы меня не поняли. Вот вы сказали, чтобы новое предложение он не читал. Вот это, которое не соблюдает. Не, пусть он читает. А. Это первый. Второй, э, вот эти разделения, которые первый и второй тоже разделяете или нет? Можно разделять их тоже. Можно их разделять или нет, вы спрашиваете? Да, да можно их разделять. Но, но вы же не разделяете. Если есть достаточно псуким, то мы в конце разделяем. Дальше. Ношение одежды, еще одно ношение одежды и смесь овечьей шерсти и сольном, питание некошерной пищи, неда, ритуальная чистота в интимных отношениях с женой и тому подобное, чтобы раскаялись и не совершали больше грехов. Поэтому человек должен знать, что если он не соблюдает Тора у Митсвод, ему практически нельзя читать Берката Тора тоже, пока он не раскается и не исправится. А? А то если мы знаем, что это такой человек, если видно, что это такой человек, тогда мы ему не даем. Что? Опять, если он купил, мы видим, что он купил, мы делаем дополнительный альот, мусив, чтобы семь человек было тех, которые правильные евреи. Барух Адунай Леулам, Амен Ве Амен.